It's shout time! 201 years ago, July 23, 1814, isinilang si Apolinario de la Cruz, a.k.a. Hermano Puli, sa Lukban, Tayabas, ngayon ay Quezon. Ha? Who's that Pokemon? <laughs> Siya ay isang lay brother ng ospital ng San Juan de Dios na nagtatag ng Cofradia de San Jose noong 1832. Isang kapatiran na para lamang sa mga Indyo. Ayon sa mga dokumento na matatagpuan sa pambansang sinupan ng Pilipinas, sila ay nananatiling katolikong samahan na bumili ng mga kandila at nagpamisahan sa Maynila. Kumbaga, katumbas lamang sila ng El Shaddai o Couples for Christ sa panahon ngayon. Subalit, pinaghinalaan sila ng pamahalang Espanyol at sinalakay ang kanyang samahan noong 1841. Si Puli mismo ay nahuli at pinatay noong November 4, 1841. Ngunit, ano ba ang maaaring iturong kahalagahan ng buhay ni Hermano Puli para sa kasalukuyang henerasyon? Una, bayani si Hermano Puli dahil sa nilabanan niya ang diskriminasyon. Sinasabing hindi siya pinahintulutang magpare. Maraming anyo ang kabayanihan at kahit kailan ang pakikibaka para sa pagkakapantay-pantay at paglaban sa diskriminasyon ay kabayanihan. Tulad din ng ginawa Madre Ignacia del Espiritu Santo na nagbukas ng samahan ng mga madre para sa mga Pilipina na sa panahon na iyon ay hindi pinahihintulutan. Ikalawa, noon pa man ipinaglaban na ni na Hermano Puli ang kalayaan sa pagsamba. Gusto lamang nilang sumamba kaya humingi sila ng pahintulot sa Espanya. Ibig sabihin, hindi sila nagtatag ng bagong relihiyon pero karahasan ang naging sagot ng mga Espanyol. Hanggang sa mga huling sandali habang binibitay, ang kofrades ay tinatanong, bakit din nyo ginawa yung samahan na yan? Ang kanilang sagot ay para manalangin. Kung nabuhay tayong may ibang relihiyon o sa ibang sekta ng kristyanismo noong panahon na yon, malamang nabaril na rin tayo. Katolikong bansa, may mga mga panahon na binibitay ang may ibang mga pananampalataya o mga erehe sa pamamagitan ng Holy Inquisition. Inilagay sa pugot na ulo ni Puli. Ako si Hermano Puli, isang erehe, huwag niyong tutularan. Ngayon, nagbago na ang tindig na simbahang katoliko. Mula sa istriktong paniniwala na outside the Catholic Church there is no salvation, pinagtibay ng Second Vatican Council Documents, Decree on Ecumenism, Unitatis Redintegratio, at Declaration on Religious Freedom, Dignitatis Humanae, na kinikilala na ang ibang mga Kristiyano bilang mga separated brethren, napahiwalay na mga kapatid. Ikatlo, makikita sa kasaysayan ang kapangyarihan ng wika. Ginamit niya ang sariling wika sa pananalangin, sa pakikipag-usap at pakikipaghuntahan sa mga tao tungkol sa kanilang paniniwala. Kaya madaling kumalat ang kanyang samahan sa katagalugan. Isang bagay na pagdating ng panahon ay magiging dahilan rin ng paglaki ng Iglesia ni Kristo. Nagbigay si Puli ng tinig sa mga walang tinig at yun ay kabayanihan. Ikaapat, makikita sa buhay ni Puli ang papel ng kabundukan bilang sisidlan o taguan ng sinaunang paniniwala na kanilang ipinagpatuloy at bilang pook ng pakikibaka para sa ating kalayaan. Ikalima, sinalamin rin ni Napuli ang konsepto ng kapatiran na may uugat sa sandugoan ng mga ninuno natin at nakita rin sa at mga samahang milinaryan. Dito makikita na ang pakikibaka ni Hermano Puli ay isang nagpapatuloy na pakikibaka hanggang sa ngayon. Ako po si Shao Chua, Pastel Bisyon ng Bike. And that was Shao.